باقی آپ کو انسٹرکشن ساری وہی ہیں تو لیٹس اسٹارٹ دا پیپر اور ہم اس کو ٹائملی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا کوشچن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آرگینک سے آ گیا ہے میں یوزلی ایک بات کہتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان آرگینک کو ہم بہت سے لوگ میرے سمیت ایک زمانے میں بہت لائٹ لیتے تھے کہ یار یہ اتنی نہیں آتی اور فزیکل اور آرگینک زیادہ آتی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہوگی کہنا ہے کیونکہ آج کل جو لیٹسٹ ٹرینڈ کی تو چلے دو ہزار سولہ کا پیپر ہے لیکن اگر آپ لیٹسٹ ٹرینڈ دیکھیں گے تو ان آرگینک سے وہ سب سے زیادہ کوشچن پوچھ ہی ان آرگینک سے رہا ہے سو ان آرگینک کو لازمی آپ جو ہے نا وہ اس کو پریپیئر کریں اور اس کو لائٹلی بالکل بھی نہ لیں ان آرگینک از ویری امپورٹنٹ اور آج کل کے زمانے میں آپ نیا پیپر ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا بھی کھولیں تو پہلا پارٹ پہلا کوشچن کا پہلا پارٹ ہی ان آرگینک سے ہی ہوگا ٹھیک ہے اور فزیکل پھر بعد میں پوچھے گا تو ان آرگینک بہت زیادہ پوچھ رہے اور اس کو آپ اچھی طریقے سے ضرور وہ تیار کریں ٹھیک ہے اب جو ہے نا وہ ہم آگے آتے ہیں کوشچن کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ دس کوشچن از اباؤٹ پیریڈ تھری ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈ گیون ایکسپلینیشن فار ایچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹس اسٹیٹمنٹس اچھا جی پہلی اسٹیٹمنٹ اٹامک ریڈیس ڈکریزز اکراس دا پیریڈ سوڈیم ٹو آئرون الیکٹرانس تو یہ ٹو مارکس کا تو آپ ٹو ریزن ہی لکھیں گے اس کے علاوہ آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ تو وہ پھر اور کوئی آپ کو جو باتیں مل جاتی ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ شیلڈنگ افیکٹ جو ہے وہ سیم رہتا ہے نمبر آف شیلز بھی سیم رہتا ہے ٹھیک ہے جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ کہہ رہا ہے is the first ionization which of sulfur is lower than that of phosphorus ye wo difference hai jo maine aapko ek likhwai thi teen char line ke reason of drop in ionization energy between group 5 and group 6 to وہ جو ہے وہ اس کی ریزننگ کیا تھی تو اس کی ریزننگ یہ تھی یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دس از ڈیو ٹو ریپیئرنگ آف الیکٹرانس الیکٹرانس ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں فاسفورس یعنی کہ پی جو ہے فورس ہیز نو پیئر الیکٹرانس الیکٹرانس یعنی کہ بیسکلی جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آئنائزیشن انجی میں چینج آتی ہے وہ پیئرنگ آف الیکٹرانس کی وجہ سے فاسفورس جو ہے اس کے پاس کوئی پیئر الیکٹران نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو جتنے بھی الیکٹران ہیں وہ ڈفرینٹ سب شیل میں ہے لیکن سلفر میں کیا ہے کہ اس کے دو پی الیکٹرانس 
पी सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो पेड़ है तो उनको रिमूव करना जो है ना वो आसान है क्योंकि वो पेड़ है वो साथ साथ है वो एक ही वक्त में रिमूव हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो वो कह रहा है कि सोडियम इज बेटर इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड फास्फोरस तो इसके बारे में आपके पास आपकी क्या राय है तो जी मेरी राय ये है कि यस ऐसा ही है बिकॉज सोडियम सोडियम इज अ मेटल एंड हैज बी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स Delocalized electrons, while phosphorus is a non-metal. It is simple covalent structure. Structure भी आप बात कर सकते हैं. The simple covalent structure. Structure. Hence, it does not act. Hence, it does not conduct electricity. It does not conduct electricity. The next part is that magnesium is a better electrical conductor than sodium. Yes, this is also true because magnesium has more delocalized electrons than sodium. So we say magnesium has. more delocalized electron then sodium theek ho gaya so ye jo hai ye iska reason hai next part mein dekhte hain aur ye keh raha hai ki the flow chart below shows the series of reactions aqueous नाइट्रिक एसिड था मैग्नीशियम ऐड किया ए एक्स और बी कैसे ठीक है ए को फिर आपने रिएजेंट एक्स के साथ रिएक्ट करवाया और वाइट प्रेसिपिटेट में ना जो कि ई सॉलिड था और एक्स ए, ए जो बना उसको आपने हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर और सी और डी बन गया गिव द फॉर्मूलाउंड ए टू डी देखो मैग्नीशियम को आपने रिएक्ट करवाया जब एच के साथ तो ए जो एक्वस फॉर्म में आपके पास बनना चाहिए वो मैं इतनी ले देता हूँ वो मैग्नीशियम नाइट्रेट में है और साथ क्या बनेगा साथ आपके पास वाटर बनेगा क्योंकि ये एच में तो कहीं जाएगा ना तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी ठीक है एच टू बी इज एच गैस तो बी इज हाइड्रोजन गैस फिर क्या किया आपने आपने जब ये जब आपके पास ए था वो मैग्नीशियम नाइट्राइट नाइट्रेट था तो इसकी आपने हीट किया यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन की तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सी और डी बना सो सी और डी क्या यार एनओ टू बनेगा प्लस हाफ ओ टू गैस बनेगी तो सी इज एन ओ टू एंड दिस इज ओ टू ठीक हो गया देखनी बात थी इसकी तो और फोर मार्क्स का आप देख सकते हैं मुफ्त के बेहतर अमोनियम कार्बोनेट लिख लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि लाइम वाटर क्लाउड लाइम वाटर को क्लाउडी करना है ना और लाइम वाटर क्लाउड लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो अमोनियम कार्बोनेट इज इज अ गुड ऑप्शन वरना इसके अलावा ग्रुप 1 या ग्रुप 2 भी हो सकता था तो ये एक क्वेश्चन जो है वो हमारे 8 मिनट 7 8 मिनट्स में सॉल्व हो गया जी ये क्वेश्चन जो है वो आप पढ़िए और इसके ऊपर थोड़ा सा आप वर्किंग करें मैं मैं ऐसा करता हूं कि ये लो चलो इस पहले वाले पे करो और दूसरे वाले पे करो तो फिर मैं जो वो इसको जो है एक्सप्लेन करूंगा ठीक है जी तो ये कह रहा है कि फाइव ग्राम सैंपल ऑफ पैथोस 
जो कि एक आयरन एफ ई सी ओ थ्री है डिजिटल वाटर 25 ems example is itne mol dichromate no concrete amount mol of the used in the titration so very easy isko use karna hai isko use karna hai 0.02 mol hai kitne mein 1000 cm cube mein to so 27.30 cm cube mein x mol nahi ho jayenge bilkul ho jayenge to x ki value kya aati hai calculate kar batao 5.46 ठीक है, so, ये जो है वो इस टू है। अब वो कह रहा है कि आंसर टू वन टू कैलकुलेट दमाउंट एफ ई टू पॉजिटिव तो एफ ई टू पॉजिटिव तो ये ये रेशियो वन है और ये रेशियो सिक्स है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे सो फाइव पॉइंट इंटू टेन डेज पर माइनस थ्री मोल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ आंसर ये देखिए वन वन मार्क के क्वेश्चन है सारे तो इसमें एक मिनट से काम आपको लेना चाहिए और ये हो जाना चाहिए बहुत आसान है वो लेवल से मोल हम कैलकुलेट होता रहे ठीक है यूज आंसर टू टू अब दूसरा वाला सेकेंड पार्ट वाला आंसर यूज करके माउंटेन मोल एफ ई टू टू फिफ्टी सी एम टू वॉल्यूम ठीक फ्ला ठीक है इसमें अब आपने ये करना है कि देखो ट्वेंटी फाइव सीएम क्यूब में हमने कहा थ्री पॉइंट टू एट इंटू टेन एस पर माइनस थ्री मोल होंगे तो टू फिफ्टी में एक्स हो जाएंगे सो एक्स की क्या वैल्यू आती है थ्री पॉइंट टू एट इंटू टेन एस माइनस थ्री मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ आप भी करें थ्री टू फिफ्टी थ्री पॉइंट टू एट इंटू टेन डेज पर माइनस टू मोल्स आंसर आता है ठीक है ये कैसे यार ये देखो कि वो यहाँ पे इसने लिखा है कि ट्वेंटी फाइव सी एम क्यूब में थ्री पॉइंट टू एट इंटू टेन डेज पर माइनस थ्री मोल्स है अब वो कह रहे हैं कि अगर टू फिफ्टी सी एम क्यूब में उसको डाल देंगे तो तब कितने होंगे तो वॉल्यूम मोल वॉल्यूम रेशियो है इट इज अल मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप उसने हमने इसको कैलकुलेट कर लिया अब वो कह रहे हैं कि यूज योर आंसर टू थ्री टू कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन कार्बोनेट प्रेजेंट इन दिस एग्जांपल ऑफ स्पेथोस तो ये जो एफ ई टू पॉजिटिव की मोल है ना हां अभी देखो कि एम आर पहले आप एम आर ऑफ एफ ई सी ओ थ्री कैलकुलेट करो क्या आता है डेटा बुकलेट की तरफ जो है वो हम जाते हैं आयरन जो है वो ये है 55.8 55.8 प्लस कार्बन ट्वेल्व है प्लस सिक्सटीन इंटू थ्री है आंसर क्या आता है हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट एट जावाश तो हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट एट तो इसकी वैल्यू है ठीक है देख लो ना डेटा बुक से क्या कर दिया अब जो है वो हम ये कहते हैं कि मोल्स कितने थे थ्री पॉइंट टू एट इंटू टेन एस पर माइनस टू मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 115.8 से तो आपके पास 3.79 ग्राम आंसर आना आता है दूसरा अगला फिफ्थ पार्ट कह रहे हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयरन थ्री कार्बोनेट इन द सैंपल परसेंटेज कितनी जी परसेंटेज कितनी है देखो ऊपर क्वेश्चन में जाती है तो उसने कहा था कि मैंने जो है वो फाइव ग्राम सैंपल ऑफ पेथोस लिया है ठीक है और हमारे पास कितनी आयरन कार्बोनेट का मास कितना है थ्री सेवन थ्री पॉइंट सेवन नाइन सेवन नाइन ओवर फाइव इंटू हंड्रेड है क्या आंसर आता है सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन ठीक है तो ये परसेंटेज ऑफ फाइनल थ्री कार्बोनेट प्रेजेंट है अब ये देखिए 
नेक्स्ट पार्ट वो ये कह रहा है कि आयरन नोट कंटेनिंग आयरन थ्री कंपाउंड कैन बी एनालाइज using a similar method a standard solution of an aqueous iron 3 compound is reacted with aqueous tin chloride aqueous tin chloride and aqueous iron chlorides are the dekho iron 3 compound is reacted with aqueous tin chloride fe 3 positive hai aur koi compound hai for example x aur two positive cl negative hota hai aqueous tin 4 chloride sn 4 positive aur cl negative and aqueous iron टू क्लोराइड टू प्लस सी एल नेगेटिव ये भी सी एल नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आने की क्वेश्चन लिखो देखो इसमें ये आपको पता है कि सी एल नेगेटिव और सी एल नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे जो बच गया है उसको लिख दो यहाँ पे मतलब अब मैं जो हूँ वो पहले ये करूँ कि मैं सारी की सारी इक्वेजन लिखूँ फिर उसके एक्वस फॉर्म में उसको आइंस में ब्रेक करूँ फिर स्पेक्टेटर आइंस करके करूँ ऐसे करके आप जल्दी कर सकते हो आपने ए लेवल्स में अपना टाइम नहीं बचाना इसी में टाइम लगा देना एफ ई थ्री पॉजिटिव है फिर एस एन टू पॉजिटिव है एस एन टू पॉजिटिव एरो एफ ई टू पॉजिटिव प्लस एस एन फोर पॉजिटिव इसको बैलेंस कर दोगे ये टू और ये टू बैलेंस हो गई ठीक है अब वो कह रहे हैं कि एन एक्सेस ऑफ टिन क्लोराइड कैन बी टिन टू क्लोराइड यानी कि एस एन सी एल टू आना चाहिए और ये इसकी जो फॉर्म होगी वो एक्वस होगी रिएक्शन ऑफ एच जी सी एल टू एक्वस वाइट प्रेसिपेट ऑफ एच जी सी एल टू सॉलिड इज प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट तो ये यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा और एस एन सी एल फोर एक्वस फॉर्म में होगा अब इसको बैलेंस कर दो तो एस एन एक है एस एन एक है सी एल टू चार है सी एल चार पाँच छः दो एच जी यहाँ पे दो डाल दो टू डाल दो तो बैलेंस हो गया कि इक्वेशन ठीक है अंडरस्टूड है ये इक्वेशन समझ आ गया है देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के टेन मार्क्स और ये टेन मार्क्स में से देखें मेजोरिटी मार्क्स कौन से एक दो तीन चार पाँच छ सेवन एट नाइन टेन टेन आउट ऑफ टेन मार्क्स जो है सारा का सारा आपका ओ लेवल्स का नॉलेज है ठीक है सो so, और अगर कोई ये भी अगर गलत कर रहा है तो उसको उसको ठीक है ये बहुत इजी क्वेश्चन था मोल्स हैं सिंपल बेटा मोल्स हैं और आने की क्वेश्चन लिखनी है चलो अगर आप जस्ट मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप टू वाला पार्ट गलत कर रहा हो उसके आप एक मार्क कटना चाहिए दो दो फिर भी नहीं कटेंगे कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे ना इसमें भी इतने में लाइक तो कोई भी नहीं होता लेकिन एट आ जाए लेकिन ये वाले जो बी पार्ट वन आने की क्वेश्चन लिखना मोल कैलकुलेट करना मोल मोल वॉल्यूम रेशियो परसेंटेज निकालना इसमें आपको मायर होना चाहिए देखो इसलिए उसने वन वन मार्क रखा है इसका लेकिन ये वन मार्क भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बात और वो कह रहे हैं कि over 1 million tons of hydrogen cyanide hcn are produced each year using the andrew of process theek hai the reaction is shown draw a dot and cross diagram and state the shape of the molecule again in very equation satya vasan hai na बनाओ जी एन एच थ्री को डॉट एंड क्रॉस तो देखो ये आपके पास नाइट्रोजन है ये आपके पास नाइट्रोजन है ये आपके पास हाइड्रोजन है मुझे पता है बहुत गंदा बना रहा हूँ इसलिए जो है वो मैं फिर से बनाता हूँ मेरी ड्राइंग आपको भी पता है ये कैसी है और
ठीक है अब जो है वो हम इसमें है नाइट्रोजन का एक पेयर ये यहाँ पे दूसरा यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा और पांचवा और ये हाइड्रोजन का है और ये भी हाइड्रोजन का और ये भी हाइड्रोजन तो ये एच है ये एच है ये एच है और ये नाइट्रोजन ठीक है इसकी शेप क्या होगी भैया एन एच थ्री की शेप क्या होती है यार एन एच थ्री के पास एक लोन पेयर है तीन बॉन्ड पेयर है वन सेवन डिग्री का एंगल है नॉन प्लेनर शेप है तो शेप जो होगी हमारे पास वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल ठीक है इसमें तो कुछ कोई मसा नहीं होना चाहिए ठीक हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें मैं क्लियर कर दिया है मैंने जी मॉलिक्यूल ऑफ एच सी एन इज शोन दिटवीन दार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड ठीक है सिग्मा बॉन्ड एंड टू ये देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों है वो पाए बॉन्ड ठीक है इसके जिससे सिग्मा बॉन्ड एंड शो के लिए पोजिशन ऑफ टॉमिक नहीं किया है सिग्मा बॉन्ड की शेप कैसे होती है आप एक ये बनाते हो बेहतर कर एक ये एटॉमिक न्यूक्लिया ये ठीक है पाई बॉन्ड में क्या होता है एक ये होता है इधर न्यूक्लिया है इधर न्यूक्लिया है और एक जो है ना वो ये ये सिग्मा बॉन्ड की एक और शेप जो है वो होती है इस तरह इस तरह भी आप जो है ना वो इसको बना सकते हैं लेकिन ये जो मैंने बना दिया ये भी इस तरह है तो इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन states that the reactive dynamic equilibrium explain what is meant by the term dynamic equilibrium dynamic equilibrium is when the rate of forward reaction reaction is equal to the rate of backward reaction theek hai ab wo keh raha hai ki state and explain how the amounts of the chemical in the equilibrium mixture will change when the pressure is increased ji to ye aapke paas equation hai aapne iske mutabik dekhni hai प्रेशर जो है वो मैं अगर इंक्रीज कर दूं तो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम उस साइड पे जाएगी विच है नंबर ऑफ मोल तो इसमें फोर मोल हैं इसमें कितने हैं वन टू टू थ्री क्या होता है तो डायरेक्शन जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो इसको जो है वो अब हम लिख लेते हैं तो वो ये है कि बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम मूव मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड साइड एस देर आर लेस मोल्स लेस मोल्स देर आर लेस मोल्स On the left hand side, ठीक है yield will decrease, yield will decrease along with the rate. ठीक है तो ये होगा अंडरस्टूड अगला पार्ट काफी ट्रिकी है और उसमें जो है वो बोल्ट मैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है मैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनाते हैं इसका एक ही किस्म का कर्व होता है ठीक है वो ग्राफ तो वैसे ही होता है तो वो तो आपने बनाना है मार्क्स देखो थ्री है यानी कि वन मार्क्स इज ऑफ द ग्राफ एंड मोस्ट दो मार्क्स
होंगे एक्सप्लेनेशन जितना भी है आप तो ये जो है किस्म का इसका ग्राफ आता है अब इसकी लेबलिंग करते हैं तो यहाँ पे हमने कहा वे हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं तो ये एक्टिवेशन एक्टिवेशन और ये जो है यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है अब इसकी एक्सप्लेनेशन करें कि कैसे प्लेटिनम जो है वो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन तो हम ये कहेंगे कि इसमें बेसिकली जगह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो वो ये है कि देखो कैटलिस जो है ना इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ठीक है विद हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी हायर एनर्जी देन द एक्टिवेशन एक्टिवेशन वो इंक्रीज होंगे फ्रीक्वेंट कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन मोर सक्सेसफुल कोलिजन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ठीक है आप खुद भी मैं यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट देखिएगा कि वो कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद प्रोपेनोन प्रोपेनोन कीटोन है इज एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन मेनी ऑर्गेनिक सेंसेस गिव द नेम फुल नेम ऑफ इन दिस ऑफ दिस रिएक्शन तो सब्सटीट्यूशन कहां से आ गई एडिशन है ठीक है अब जो है वो आप देख सकते हो कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म के आप देख सकते हैं कि मार्क्स जो है वो कितने उसमें दिए गए फाइव मार्क्स फाइव मार्क्स को मैकेनिज्म के पूछ रहे बहुत ज्यादा है ठीक है और ये आपके फाइव आउट ऑफ फाइव इसमें बड़े आराम से आने चाहिए तो मैं जो हूँ वो पहले आप ड्रा करें उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह मैकेनिज्म ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव आएगा ये बॉन्ड जो है वो इसको सी एन नेगेटिव है तो ये कार्बन उस पर अटैक करेगा सी सी बनेगा यहाँ पे आपके पास ओ एच आ जाएगा और यहाँ पास ये यहाँ पे कार्बन की एक एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपके पास ये इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर हमला करेगा अटैक करेगा और सी एन जो है वो यहाँ पे आके अटैक इसके पांच मार्क्स है कसम पकड़ा गया ठीक है ये आपने इस तरह इसको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं देखो द फॉलोइंग कंपाउंड्स वर ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जी 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 कंपाउंड जी एक दो तीन चार फोर कार्बन्स हाइड्रोजन कितने हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सी फोर एच टेन है Give the empirical formula of compound H three four five six seven eight C eight है six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen eighteen C eight H eighteen है ये ठीक है और C eight H eighteen तो ये C four H nine आएगा ठीक है draw the skeletal formula of compound J compound J का कैरेटल फॉर्मूला है वो किस तरह होगा तो दो दो तीन एंड यू गॉट सी एच थ्री ओवर हेयर ठीक है राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कंपाउंड है तो सी एट एच एटीन है प्लस ओ टू है गिव्स अस एट सी ओ टू Plus nine H two O two 
नेक्स्ट कोई पार्ट देखिएगा जो कि बहुत कॉमन है वो है फॉसिल फ्यूल्स आर ऑफन कंटेमिनेटेड विद सल्फर टेल एंड एक्सप्लेन व्हाई सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट कंटेन सल्फर पोज अ प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट तो हम ये कहते हैं कि सल्फर कंबस्ट कंबस्टन होती है सल्फर कंबस्ट टू फॉर्म एस ओ टू एंड मिक्सिस विद मिक्सिस विद रिजल्टिंग इन एसिड रेन इक्वेजन इसने पूछी नहीं है अगर आप इक्वेजन लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं होने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता लिख भी सकते हैं जो भी लिखते हैं जी ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड जी एच एंड जे आर शोन बिलो एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिसको ना लिखता नहीं हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको और मैं एक्सप्लेन इसका करता हूँ कि देखो जो जे है ना जे हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एस इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है जे में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बट करेंगे जी एच ये कि आप वो भी देख सकते हैं जे हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and hence it has more stronger electro uh, more stronger intermolecular forces for yani ki zyada hydrogen bonding j mein zyada hogi theek hai fir usse kya hoga ki hence a lot of energy is required to break those bonds theek hai iske baad kya hai ki h mein jo hai zara thode se weak lekin wo force thodi si weak hydrogen bonding hai to uska boiling point zara kam hai एज कम्पेयर टू जी तो जी में हम कहते हैं कि जी ने तो बिल्कुल ही बहुत ही है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं थी जिसकी वजह से उसका बॉलिंग पॉइंट जो है वो जीरो है तो ये सारी कहानी आपने इस तरह बना के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ लिंक करके यहाँ पे ठीक है काउंट जे कैन बी कन्वर्टेड कैन बी फ्रॉम टू क्लोरो ये बना सकते हो कंपाउंड ये क्या बना सकते हो तो आप एक्वाइज एन ओ एच तो चीज वापस तो एन एच एच एक्वाइज तो ये कंडीशन भी होगी इसमें अब जो है वो क्वेश्चन जल्दी है और वो कह रहे कि सम रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड टी सी फाइव एच ओ ओ आर शोन गिव द अब जो है वो हम बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यू आर एस ओ टी की स्ट्रक्चर देखते हैं कि अब ये कैसे जो है ना वो बनेंगे ठीक है तो अपनी जगह पे रहेगा लेकिन ये जो कीटोन है इसको जो है कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है तो गुड इफेक्ट होगा क्योंकि ज्यादा बड़ा किया हम एल्सिन वाला कहते हैं कोल्ड कोल्ड आपके साथ डायोल बैठ
वो अगला पार्ट देखते हैं वो कह रहे हैं कि ये देख लो कि इसके फोर मार्क्स हैं स्टार्ट जो और कितना आसान है मुफ्त से फोर मार्क्स हैं दिस इज सिस्टमिक सिस्टमैटिक नेम ऑफ कंपाउंड पी तो कंपाउंड पी जो ये जिससे हम सारे को जहां से हम शुरुआत की थी सारे अफसाने की वो ये कंपाउंड पी है तो वो कंपाउंड पी का वो है थ्री इन टू ओन पेन थ्री इन टू ओन बट वो ऑब्जर्व एन कंपाउंड पी रिएक्टेड विद टू फोर डी एन पी एच तो यार देखो टू फोर डी एन पी एच के साथ ये रिएक्शन करेगा क्यों नहीं करेगा यहाँ पे इसके पास ये डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है कीटोन का तो बड़े आराम से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन जब होगा तो उसमें जो है वो हम कहते हैं कि ऑरेंज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ठीक है जी अब जो है वो कह रहे हैं कि जो कि काफी वो कह रहे कि कंपाउंड यू कंटेन्स अ कार्डल सेंटर एंड हैज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एस कंपाउंड पी सी फाइव एच एट ओ कंपाउंड मीन वाटर यानी कि इसके पास सी डबल बॉन्ड सी एल्किन कंपाउंड यू डज एक्सेस एस ग्रेट बॉन्ड आज चल छोड़ो बिल बॉन्ड हो गया अब हम देखते हैं के डेटा प्लेट से अब हम देखते हैं कि हम एक्स आर में सब पहले हम देखते हैं कि ये जो पी का रही है सबसे पहले हमने देखनी है कि ये जो पी है ये हमारे पास ओ वाली पी है पता चला सी डबल बॉन्ड ओ और ये आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओके 1600 1640 से कहां तक 1750 17, ये 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 होगा इधर सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है और ये वाली पीक हमें क्या बता रही है और ये काफी ब्रॉड है और ये जो है पीक हमारे पास थ्री थाउजेंड के इर्द गिर्द आ रही है सी एच ये भी है कार्बन के इसके पास और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पीक्स है ठीक है क्योंकि ये देखो ये थे थ्री थाउजेंड से जो कि ये मैं थोड़ी जो आपने इसको बनाना फिर उसमें तो इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो है ये डबल वन वो डबल वो तो ये स्ट्रक्चर इसका बनता है दो डबल बॉन्ड ओ क्यों है क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पीक तो ये वाली आ रही है नहीं समझ आया मैं बता दू देखो एक पीक आपके पास ये वाली आ रही है और दूसरी पीक फिर आपके पास ये वाली आ रही है तो आपके पास यानी कि दो सी ओ सी ओ बाकी फिर आपने एल्केन की जो तो ये चीज जो है मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया कि ये देखो ये एल्केन ये एल्केन ये एल्केन ये सब के सब जो है एल्केन है ठीक है सो ये जो सी स्टूडेंट्स वो थ्री मार्च फेबरी मार्च ट्वेंटी सिक्सटीन का पेपर था आपने चेक कर लिया होगा
तो अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो हमारे नीचे कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन के ऊपर भी क्लिक करें और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना अपने घर दिन वहाँ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड हाफिज